Eccoci qua con Diego, che come vi ho detto prima oggi si spiegherà un po' meglio cosa sono questi attacchi di panico. Benvenuto Diego. E iniziamo dalla prima domanda che mi viene in mente. Che cosa sono questi attacchi di panico? Sì, l'attacco di panico è un qualcosa di un po' particolare perché intanto si presenta come un fulmine a ciel sereno per la persona che, che ne soffre, cioè all'improvviso in modo del tutto casuale e inspiegabile, cioè la persona che per la prima volta esperisce un attacco di panico eh, lo coglie come qualcosa di punto in bianco. No? E, a livello fisico possiamo dire che il cuore batte forte, i sintomi sono un battito cardiaco molto elevato, un respiro affannoso, la sudorazione aumentata, le, le gambe molle, non ci si riesce a muovere, non si riesce a fare niente. E alcuni hanno proprio la sensazione che stanno per morire wow. e credono davvero che sia arrivata la fine e spesso pensano a un attacco cardiaco, un infarto quindi prevale proprio il sintomo fisico spesso molti non sapendo cosa gli sta accadendo vanno al pronto soccorso e per chi la prova è un'esperienza che davvero non ha senso è qualcosa che è difficile da collocare e, e si fa molta fatica a capire che si tratta di panico, si passa prima dalla medicina, si va dai dottori, si eh, immagina che ci sia qualcosa davvero nel corpo, è, è davvero difficile le prime volte riuscire a capire che è una sintomatologia psicologica, diciamo. Poi a livello del pensiero, dell'esperienza, diciamo che la persona che soffre di attacchi di panico ha spesso il timore di una catastrofe imminente, cioè teme di morire, c'è cioè spesso la paura di impazzire e, e soprattutto dopo i primi attacchi di panico c'è il rischio che si instilli un circolo vizioso, cioè eh, viene molto forte il timore che si possa ripetere, proprio perché è imprevedibile e inspiegabile e quindi subentra una cosa molto più rischiosa, cioè la paura della paura. Una specie di loop in cui si esatto, cade. Esatto, si cade in un loop e quindi vengono messe in atto tutta una serie di strategie di evitamento, cioè si esce sempre di meno, si evitano in genere gli spazi aperti oppure gli spazi chiusi come le metropolitane, eh, io ho dei pazienti che assolutamente non comprendono più la metro, evitano di trovarsi in condizioni eh, sfavorevoli e quindi eh, cominciano addirittura a uscire solo più accompagnati da qualcuno. E, oppure quando iniziano a prendere dei farmaci devono sempre avere i farmaci in tasca, quindi eh, incomincia a essere una paura pervasiva che limita decisamente gli spostamenti. E oggi ho deciso di fare questo video sugli attacchi di panico dove chiederti qualcosa riguardo agli attacchi di panico perché se ne, sempre, se ne sente tanto in giro parlare, sempre più persone ne provano. Possiamo, si conoscono quali possono essere le cause scaturanti? Ma guarda, come molti sintomi psicologici diciamo che il panico rivela un fantasma che è inconscio, un fantasma per dire anche delle fantasie inconsce di padronanza, cioè di controllo sull'altro, sulla vita, sull'inconscio se vuoi. Nella mia esperienza poi potrei dire che ho individuato più o meno tre macro aree, tre fattori che possono contribuire agli attacchi di panico. Queste tre aree sono la pulsione sessuale, la relazione con l'altro e l'immagine di sé. La pulsione sessuale è un desiderio inconscio e inaccettabile, diciamo che anche storicamente questa è stata forse la prima area eh, che i primi teorici hanno individuato, quindi l'ipotesi del conflitto e, ed è anche una ragione per cui è difficile dar senso dell'attacco di panico, perché l'attacco di panico non necessariamente avviene in presenza in una situazione in cui c'è un nemico chiaro, 
eh, non so, c'è qualcuno che ci insegue e che ci vuole ammazzare. L'attacco di panico può scaturire in un momento di assoluta calma, quindi la colpina c'è il sereno. Esatto, e quindi anche senza eh, la, la chiara presenza di un nemico identificabile esternamente. E la cosa curiosa dell'attacco di panico è che può scaturire anche in situazioni di piacere, quindi anche eh, ad una festa, no? perché magari quando siamo in una situazione di piacere si abbassano le difese, ci si lascia andare un po' e eh, la pulsione sessuale è qualcosa di travolgente, no? qualcosa che, che non si può resistere e quindi capiamo bene il conflitto che si può creare internamente e, e soprattutto in qualcuno che fa di tutto per resistere, per mantenere il controllo, per non lasciarsi andare. In particolare questa pulsione sessuale è, è ancora più diciamo, problematica quando è una pulsione avvertita come inaccettabile, e quindi non lo so, può essere una fantasia omosessuale, qualcuno che invece si sente molto macio, molto virile, no? e, oppure una fantasia di sottomissione in qualcuno che vuole essere al comando, quindi diciamo quando la fantasia è è contraria a quello che la persona è in grado di, di accettare per sé, oppure quando c'è una fantasia aggressiva di dominazione sull'altro, di voler eh, anche esercitare eh, un minimo di violenza e magari questo collude con i valori del soggetto. E, ad esempio eh, avevo il caso di una donna che lei mi raccontava eh, questi attacchi di panico, li sentiva quando si trovava ad una festa, perché magari a una festa beveva qualche bicchiere, e vedeva qualcuno che le piaceva, e però subentrava anche la paura di avvicinarlo, magari c'erano delle altre donne, no? quindi delle rivalità, una gelosia, e, e quindi il dubbio perché non sappiamo bene l'altro come ci vede e quindi diciamo in questo caso il panico interviene come una difesa rispetto a un desiderio inaccettabile e se ci pensi è un po' il caso de degli incubi. E gli incubi sono chiamati sogni d'angoscia proprio perché eh, sono una difesa e quindi sentiamo l'angoscia, il tentativo di tenere lontano un desiderio che però è rappresentato e che in qualche modo sentiamo come eh, qualcosa di molto vicino a noi. La seconda area è quella della relazione con l'altro, dove per altro, intendo l'altro non necessariamente la persona, ma l'altro con la grande, diremmo, in psicanalisi, quindi se vuoi anche l'inconscio, non, non per forza la, la persona fisica. Fuori il mio... Sì, potrebbe essere, comunque se vuoi l'altro sociale, l'altro eh, del discorso sociale, l'altro della parola, e quindi non per forza è limitata a una persona. E, però è interessante perché questa diciamo storicamente è la seconda ipotesi che molti teorici hanno sviluppato, quindi hanno collegato il panico dei problemi di separazione. E diciamo che le persone che hanno attacchi di panico spesso riportano delle ambivalenze rispetto ai legami sociali, cioè il panico emerge spesso quando si ha la sensazione che il, i legami si sgretolino, e quando ci si sente fuori dal contesto, avulsi, e quando mancano improvvisamente i punti di riferimento, e quando non si può fare affidamento sugli altri, quando qualcosa non tiene più. E allora il panico può intervenire quando una persona tocca con mano la propria solitudine. Però appunto è un'ambivalenza, eh, perché la persona ansiosa non si sente davvero sola. C'è un sentirsi solo, ma c'è anche la percezione di un qualcuno che gli sta sul fiato sul collo, eh, che lo osserva, che lo giudica, per cui deve sempre fare qualcosa, per cui non, non basta mai, non si può rilassare. Quindi c'è una forte presenza dello sguardo dell'altro, eh, 
eh, un altro rappresentato chiaramente no? e quindi sarebbe anche interessante capire chi è questo altro, chi è questo sguardo potrebbe essere anche che poi il rovescio della medaglia no? lo sguardo è anche perché c'è un voler essere guardati forse un voler essere validati e eh, nella mia esperienza di ascolto come analista, come terapeuta, ho riscontrato spesso questa componente di una forte competizione e quindi c'è un continuo confronto e scontro con l'altro, c'è un continuo misurarsi e, e questo però spesso può risultare in una lotta, in un corpo a corpo che finisce per stricolare il soggetto. E soprattutto perché in realtà non si rende conto di abitarsi su se stesso, cioè non si rende conto la persona che sta combattendo la propria immagine allo specchio, la propria ombra se vogliamo. E' questo che può scaturire il panico? E' questo che può scaturire il panico e quindi questa questione della separazione è curiosa perché da, un, da una parte è come se ci fosse un problema di separazione, dall'altra è come se questa separazione non fosse mai davvero avvenuta abbastanza, non c'è davvero una separazione dall'altro. Però ecco direi così, l'esperienza del panico origina soprattutto dall'esperienza della perdita dei limiti, dei confini tra, tra me e, e l'altro, diciamo tra il corpo e la scena. Per cui tu sai che tipicamente il panico può arrivare quando si è in spazi aperti, no? l'agorafobia, quindi in una grande piazza, oppure eh, si può intervenire quando si è in uno spazio chiuso, affollato, quindi eh, in un sotterraneo, no? nella metro, nelle ore di punta. Troviamo però qui due questioni. Da una parte intanto ci si trova in situazioni senza uscita, in genere la persona con attacchi di panico quando entra in un posto guarda subito dove può uscire, no? E questo è una cosa che te la tranquillizza. E, e, e poi soprattutto la sensazione di solitudine, e di impotenza e disperazione proprio di fronte a qualcosa che viene avvertito come travolgente. L'altro del soggetto con attacchi di panico qualcuno di molto severo, eh, giudicante, qualcuno che, che la persona immagina quasi godere delle proprie disfatte, e, e qualcuno invadente, soverchiante, che vuole sempre di più. E, e il soggetto panicato si trova davvero impotente rispetto a questa situazione, e, è qualcosa, una situazione che non riesce a leggere, a capire, e ad arginare. Eh, a volte, sai, c'è spesso anche l'idea che mh, un sintomo come l'attacco di panico debba avere un'origine traumatica. Eh, può essere, può essere che la persona abbia avuto un genitore, un partner eh, particolarmente violento, no? qualcuno eh, imprevedibile, instabile, capriccioso e quindi c'è la paura di essere in balia di questo altro. Però, eh, non è necessariamente così, l'altro viene, viene vissuto in questi termini. E poi arriviamo infine alla terza categoria. Sì, la terza, diciamo, il terzo fattore che, come hai capito, questi fattori non sono, eh, non si escludono a vicenda, sono poi diversi modi di leggere la questione. E la terza area, diciamo, è l'immagine di sé. Ehm, l'altro il soggetto panicato sente di non poter porre un freno all'altro quindi diciamo da una parte c'è un altro travolgente c'è un troppo dall'altra è una immagine di sé che non tiene cioè la persona con attacchi di panico spesso ha dei dubbi sulle proprie capacità e si vede come qualcuno non abbastanza capace non all'altezza e non abbastanza forte, non in grado di far fronte alle, alle scommesse della vita. Magari può essere un attacco di panico, può intervenire 
dopo che uno ha perso un lavoro, una posizione di prestigio, quando si sente un po' scoperto no? rispetto al mondo. Eh, ricordo il caso di una persona che invece ha avuto un esordio del panico quando ha cambiato capo. Era un giovane molto ambizioso che voleva far carriera e all'improvviso il capo che aveva, che era una persona molto forte, in grado di guidarlo, se n'è andata, è arrivato un altro capo che non era così interessato, non era in grado di guidare e lui ha sentito tutta questa fragilità, tutto questo peso su di sé. Oppure può esserci un genitore troppo forte, qualcuno che al contrario non dà spazio, anche qui qualcuno che non è in grado di guidare, eh, che non passa il testimone, che non permette la successione, no? eh, che resta un modello irraggiungibile, troppo rigido. Ma in entrambi i casi la persona con attacchi di panico si sente schiacciata davvero di fronte a un compito che sente come eccessivo, troppo, troppo grande, e, però bisogna accogliere, c'è anche il desiderio di, di fare qualcosa di, di grande, di crescere, no? quindi è una paura che, che rivela comunque un, un desiderio, una, una volontà, e forse l'incapacità ancora per il momento quantomeno di occupare quella posizione di, di guida, di, di comando a cui si ambisce. Allora, visto che adesso abbiamo visto che cosa sono gli attacchi di panico e da cosa sono scaturiti, una domanda che mi viene spontanea è perché ultimamente se ne sente parlare così tanto? Sì, è una questione molto interessante perché ha sicuramente a che fare con il discorso sociale contemporaneo. Stavo pensando che in realtà gli attacchi di panico non hanno la stessa distribuzione a livello planetario. No? Una, alcuni studi rivelano che c'è una eh, maggiore incidenza tra le donne, ad esempio, e, oppure eh, a livello anche sociale, culturale, se guardi eh, i dati in Cina, in Asia, le società asiatiche sono meno frequenti che eh, ad esempio in America in Europa, quindi incide anche proprio il, il discorso che circola nella società. Il panico, come molti sintomi odierni, rivela la mancanza della mancanza, cioè rivela che c'è troppa offerta dell'altro, è qualcosa che non può essere arginato. Se tu pensi ai sintomi classici, No, I sintomi classici come l'isteria, la nevrosi ossessiva, erano eh, il prodotto di una forte censura a livello sociale, a livello anche religioso, culturale, eh, c'era un forte divieto, eh, non si potevano fare molte cose, era chiaro cosa era proibito. Invece il panico, i sintomi moderni mostrano che ciò che manca oggi è un nome, un interdetto, un baluardo. Cioè oggi non solo tutto è possibile, ma anzi godere è diventato un imperativo. Devi divertirti, devi lasciarti andare, devi fare di più, devi usare di più, devi riuscire di più. E, e quindi capisci che c'è il panico di fronte a questo troppo e, e quindi è importante la, la mancanza e, se, se è tutto già lì non, non si può rifiutare e quindi c'è un senso di soffocamento manca letteralmente il respiro e diciamo che in questo il panico è una metafora dei, dei tempi nostri ottimo, ottimo, molto molto chiaro allora io con questo ti ringrazio tanto per questo video è stato molto interessante e anche per me adesso lo so un po' di più circa di attacchi di panico. Penso che sicuramente ne faremo un altro in cui sono curioso di sapere come possiamo prenderci cura di questi attacchi di panico e piccolo spoiler, gli aspetti 
positivi di questi attacchi di del panico, perché paradossalmente c'è anche un aspetto positivo in tutto ciò. Assolutamente. Grazie tante, Dia. Va bene. Dai, alla prossima. Dai.